অলংকার নিকেতন এটিএন বিজনেস এন্ড ফাইনান্স অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস মাসরিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি অর্থনীতিতে কারিগরি প্রশিক্ষণের ভূমিকা আপনারা জানেন এরি মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং তার কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে 2019 সালে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হতে যাচ্ছে এছাড়া আমরা জানি যে আসলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ শ্রমিকের ভূমিকা কিন্তু অনেক বেশি বিশেষ করে আমরা যদি দক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করতে পারি সেটি আমাদের দেশের আয় বাড়াতে আরো বেশি সহযোগিতা করবে বিশেষ করে যারা এই কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করছেন আমাদের বাংলাদেশে যে সকল ছেলে মেয়েরা এখনো পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যেতে পারছেন না তারা যদি সঠিক জায়গায় সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি করতে পারেন তাদের কিন্তু ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাবে এবং দেশের বাইরে যে যাদেরকে আমরা রপ্তানি করতে পারি সেটিও কিন্তু আমাদের দেশের জন্য আরো অনেক মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবে আমরা জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল সিক্স ফোন নাম্বারটি খোলা রেখেছি আপনারা চাইলে কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়ে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের সাথে তিনজন অতিথি রয়েছে শুরুতে পরিচয় করে দিচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম পরিচালক জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো আমরা আজ স্টুডিওতে পেয়েছি ডক্টর মোহাম্মদ মফিজুর রহমান মহাপরিচালক বিটাক এছাড়াও আছেন ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ ইসানুল করিম প্রকল্প পরিচালক টুল ইনস্টিটিউট বিটাক আমাদের জিরো টু এইট ওয়ান এইট নাইন সেভেন ডাবল সিক্স ফোন নাম্বারটি খোলা আছে চাইলে সরাসরি অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন চলে যাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা কারিগরি প্রশিক্ষণ আসলে অর্থনীতিতে কতটুকু ভূমিকা রাখছে সেটি নিয়ে কথা বলবো তার আগে একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ সরকার আসলে এই কারিগরি প্রশিক্ষণকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে বর্তমানে আসলে কারিগরি প্রশিক্ষণের ভূমিকা অর্থনীতিতে কেমন রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা জানেন যে আমরা এই অ্যাকচুয়ালি কয়েকদিন মধ্যেই স্বল্প উন্নত দেশ থেকে আমরা উত্তরণ আমাদের ঘটবে এই যে উত্তরণ ঘটবে দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলে আমাদের দক্ষ বিশাল একটি জনশক্তি দরকার এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এক প্রতিনিধির সঙ্গে আমার খুব সম্প্রতি কথা হয়েছে এবং তারা বলেছেন যে এই যে আমরা উত্তরণ ঘটছে এইটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এটা ধরে রাখার জন্য আমাদের জনশক্তি বিশেষ করে যে তরুণ জনগোষ্ঠী বা আমাদের যে শ্রম শ্রম শ্রেণী তাদেরকে যদি আমরা কারিগরি শিক্ষা প্রশিক্ষিত করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই উত্তরণটা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে আমাদের যে রূপকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন যে দু সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের রূপান্তর দেশকে রূপান্তর করব সেখানে কিন্তু নিয়ে যেতে গেলে আমাদের এই পুরো জনশক্তিকে অত্যন্ত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করেই এবং এই এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা কিন্তু বজায় রাখতে হবে এবং সেই জন্য কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই আমাদের সমাজে আপনারা জানেন যে যে একটা শূন্য পদের যদি খালি হয় কোথাও যে কোনো প্রতিষ্ঠানে শত শত লোক দরখাস্ত করে কিন্তু তাদের মধ্যে যদি আপনি খুঁজে দেখবেন যে দক্ষ শ্রমিক বা এই জনবলটা খুবই অভাব সেই ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ করে আমি বিটাকের মহাপরিচালক হিসেবে বলতে পারি বিটাক একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান এবং এখানে দক্ষ জন বিভিন্ন ট্রেডে আমরা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে যাচ্ছি আমাদের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে আমাদের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আছে আমাদের জনশক্তি ব্যুরো আছে সকল অনেক প্রতিষ্ঠানে কিন্তু করছে বাট আমি বলবো যে বিটাকের এই যে প্রশিক্ষণের মানটা অত্যন্ত ভালো আমাদের বেশ কিছু প্রকল্প আছে টোল ইনস্টিটিউট হচ্ছে এবং আপনি খুনে শুনে খুশি হবেন আমাদের প্রকল্প পরিচালক মহাদয় বলবেন যে আমাদের একটি সেফা প্রকল্প আছে যেখানে মে বিশেষ করে মেয়েরা আপনি বোধ হয় দেখেও এসছেন চমৎকার প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ শেষ করা মাত্রই মোরলিস অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদেরকে চাকরি দিচ্ছে এবং আমরা শুধু চাকরি না আমরা তাদেরকে বলি যে চাকরির পেছনে তুমি ঘুরবে না তুমি চাকরি দেবে এই মানসিকতা নিয়ে প্রশিক্ষণটা তৈরি মানে গ্রহণ করো যাতে উদ্যোগটা তৈরি হয় তো সুতরাং সার্বিকভাবে বলতে পারি যে আমাদের কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যথেষ্ট এগিয়েছে বাট আরও অনেক দূর আমাদেরকে যেতে হবে এই জনশক্তি রপ্তানি আমরা তো স্বপ্ন দেখছি অনেক দিন থেকে এবং আমরা দেখছি যে প্রতিদিন এই জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে তো দক্ষ জনশক্তি যদি আমরা রপ্তানি করতে পারি এখন আমরা যেভাবে জনশক্তি পাঠাচ্ছি সেখানে শ্রমিক এবং সেখানে গিয়ে আসলে সেই পরিমাণ ভ্যালু অ্যাড করতে পারছে না 
যদি আমরা সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি নিজেদেরকে তখন কিন্তু আমাদের ভ্যালু অ্যাডেড যে বিষয়টি সেটি কিন্তু অনেক বাড়বে আর কেন পারছি না বা কেন পিছিয়ে আছি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের জনশক্তির প্রেরণ আমরা আসলে জনশক্তির রপ্তানি শব্দটা এখন আর বলি না তো জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত সংখ্যায় বাড়াচ্ছি কিন্তু পাশাপাশি কিন্তু দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ছে গত বছর আমাদের দশ লক্ষ লোক বিদেশে গেছে কর্মসংস্থান নিয়ে এটা সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে তার মধ্যে ফর্টি থ্রি পারসেন্ট রয়েছে স্কিল্ড ওয়ার্কার এবং সতেরো পারসেন্ট সেমি স্কিল্ড ওয়ার্কার এ দুটোই কিন্তু দক্ষ এবং শুধু চল্লিশ পারসেন্ট এখনও আমাদের স্বল্প দক্ষ বলা হয় এটাকে অদক্ষ না বলে এই চল্লিশ পারসেন্ট যেটা অদক্ষ আছে এখন এটাকে আমরা দক্ষ হিসেবে পাঠানোর চেষ্টা করছি কারণ আমরা বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে যখনই দেখি দক্ষ শ্রমিক যায় কোনো সমস্যা থাকে না তাদের বেতন বেশি তাদের রেমিটেন্স বেশি এবং সমস্যা কম আর পাশাপাশি এবং মাইগ্রেশন কষ্ট কম আর পাশাপাশি যদি অদক্ষ লোক যায় তার মাইগ্রেশন কস্ট বেশি তারা বেশি টাকা দিয়ে যেতে হয় এবং ওখানে গিয়ে সমস্যাও পড়ে বেশি রেমিটেন্সও কম সেই জন্য আমরা অনেকগুলো প্রকল্প নিয়েছি আমরা সারা দেশব্যাপী দক্ষ প্রশিক্ষণের জন্য সারা দেশব্যাপী আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করছে অলরেডি আমাদের সত্তরটা ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে আরও একানব্বইটা আমাদের পাইপলাইনে রয়েছে কনস্ট্রাকশন চলছে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের দেশে প্রতি বছর বাইশ লক্ষ লোক শ্রমশক্তিতে যোগ হয় এবং ফর্মাল সেক্টরে আমাদের তাদের চাকরি দেওয়া সম্ভব হয় না আমাদের ফর্মাল সেক্টর এবং ইনফর্মাল সেক্টর মিলে প্রায় পাঁচ ছয় লক্ষ লোকের চাকরি সংস্থান হয় বাকি কোথায় যাবে ন্যাচারালি আমাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে খুঁজতে হয় এবং আমরা সম্প্রতি একটা স্টাডি করছি তিপ্পান্নটা দেশে নতুন নতুন কারিগরি ক্ষেত্রে কি কি চাহিদা আছে ওই সব দেশে সেটা করার জন্য আমরা এই মাসেই রিপোর্টটা পেয়ে যাব এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে যে দেশে যে ধরনের চাহিদা দরকার মানে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা ট্রেনিংও সাজাব এভাবে একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়েছি এবং আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের দেশ থেকে একটা মেজর পোর্শন আমরা শুধু দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারবো টেলিফোন নিতে পারি চেষ্টা করে আমরা লাইনটা পাই কিনা হ্যালো হ্যালো জি কোথা থেকে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি হ্যালো আমার প্রশ্ন হলো হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি নাম বলে প্রশ্ন ঠিক করুন জি ওতে আমার নাম মোহাম্মদ আকাশ আমার প্রশ্ন হলো যে এই যে শিক্ষা কারিগরি যে বোর্ডে নাই যে আপনারা দেখাইতেছেন যে শিক্ষা যে করলো একটা লোক করার পরে তার শিক্ষার যে কর্ম সংস্থান ওই লোকটা যে একটা কাজে লাগবো বা একটা কর্মসংস্থানে যে ঢুকবো ওই জায়গাটা তো আপনাদের সরকার বা কি আপনাদের কোন কোম্পানি এরকম কোন ইয়ে আছে আপনাদের কাছে বা বিদেশে আমার দক্ষতা আছে দক্ষতা সেটি কাজে লাগাতে পারছেন না তার মানে সঠিক শিক্ষা অর্থাৎ যেই জায়গায় কাজ করবেন সেই কাজের সাথে মিল রেখে শিক্ষাটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি সেটি কাজ করছে বিটাক এবং আপনারা আমি আমি দেখেছি আপনাদের বিটাকে যে আপনারা যেই প্রশিক্ষণটি দিচ্ছেন সেখান থেকে বের হয়ে তিন মাসের মধ্যে আবার তারা চাকরি পেয়ে যাচ্ছে বলবেন কি আমাদের যারা টেলিভিশনের সামনে আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন যে তারা কিভাবে আসলে বিটাকে সহযোগিতা পেতে পারে হ্যাঁ আমরা আসলে শিল্পায়নে যে কাজটা হচ্ছে আমাদের দেশে এই শিল্পায়নের সাথে কিন্তু কমপ্লাই করে আমাদের জনবল দরকার এবং আমাদের ট্রেনিংটা কিন্তু আমরা ওইভাবে সাজিয়েছি যে যেখানে শিল্পায়ন হচ্ছে সে শিল্পায়নেও আমরা সহায়তা করছি আবার সেই শিল্পায়নের সাথে যে দক্ষ ম্যান পাওয়ারটা দরকার আমরা সেইটা সেইভাবে ট্রেনিংটা দিচ্ছি এবং উনি যেটা প্রশ্ন করেছে উনি হয়তো এটা যে ওনার জানার জন্য বলছি যে আমাদের শিক্ষা আমাদের ট্রেনিং যেদিন হয় তার আগেই কিন্তু তার চাকরির কনফার্মেশন পাওয়া যায় এবং আমরা কিন্তু একই স্টেজে তাকে সার্টিফিকেটও দিই এবং চাকরিরও আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার কোম্পানিরা দিয়ে দেয় আর এ প্রসঙ্গে আমি বলবো অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমার যারা দর্শক দেখছেন তাদেরকে এই প্রকল্প বা এই ট্রেনিং এর ব্যাপারে ডিটেলস বলুন কিভাবে যাবে কিভাবে আবেদন করবে কোথায় আবেদন করবে কিভাবে শিখতে পারবে তারা জানতে চায় তারাও হয়তো আবেদন করতে চায় এবং অনেকে আগ্রহ নিয়ে বসে আছে তারা এই কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ চায় জানা ধন্যবাদ আমাদের ওয়েবসাইট আছে btac@bd.gov এটাতে যদি সে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত ইনফরমেশন সেখানে আছে ফোন নাম্বার বলেন ফোন নাম্বার হচ্ছে আমাদের ডাবল এইট সেভেন জিরো ফাইভ টু এইট এটাতে যদি ফোন করে সে সরাসরি আমাদের ওখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে কন্ট্যাক্ট করে কি ধরনের ফ্যাসিলিটি তারা পাবে সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারলে সে আমাদের যে কোর্সের যে মেয়াদ আছে কোর্সের যে ডেট আছে সেগুলো জেনে যাবে এবং আমাদের কি কি ধরনের কোর্স আছে 
এবং কোন কোর্সটা তার জন্য সুইটেবল সে কিন্তু ওখান থেকে চুজ করতে পারবে এছাড়াও সে প্রশ্ন করে আমাদের সাথে জেনে নিতে পারে জেনে নিয়ে সে যদি ওই কোর্সের সাথে সে আমাদের সাথে অ্যাডমিট করে তাহলে কিন্তু আমাদের আমাদের কোর্সগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ হচ্ছে যেদিন ট্রেনিং শেষ হয় তার আগে চাকরি হয়ে যায় কোর্সের বিষয়ে আরেকটু ডিটেইলস জানতে চাইবো তবে সৌদি আরব থেকে একজন দর্শক ফোন করেছে হ্যালো 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 ভাইয়া আমরা শুনতে পাচ্ছি নাম বলে হ্যাঁ আমরা শুনতে পাচ্ছি নাম বলে কোথা থেকে প্রশ্ন করেছেন আপনার নাম আমি রবিউল আমি রবিউল আলম বলছিলাম জি কোথা থেকে দুবাই থেকে রবিউল আলম দুবাই থেকে রবিউল আলম রবিউল আলম আমরা শুনতে পাচ্ছি জি জি আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্ন তো আসলে আমাদের জি স্যার সারের কাছে আমার প্রশ্ন যে আসলে আমাদের যে কর্মসংস্থান তৈরি করা হয় বা যোগ্যতা নিয়ে পাঠানো হয় তো সেখানে এখানে আমাদের ভূমিকা কতটুকু এখানে এমবাসি থেকে শুরু করে কেউ তো কোনো কিছুই দেখে না ওখানে টিভিতে বলে তো সবকিছুই আমাদের যোগ্যতা নির্ভর কোনো কিছুই নাই শুধু বলাই হয় মানে আপনারা যাওয়ার পরে বুঝতে পারেন যে চ্যালেঞ্জটা কতটুকু মানে দেশে থেকে যেভাবে আপনারা চিন্তা করেন যাওয়ার পরে বুঝেন যে আপনাদের যেই কোয়ালিফিকেশন নিয়ে আপনারা গিয়েছেন সেটি যথেষ্ট না হ্যালো না 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 কোনোটাই নয় জি জি কর্মকর্তারাও বলে যে তোরা দেশের লোকেই চোর আমাদের সাথে আমাদের সাথে নুরুল ইসলাম রয়েছেন পরিচালক যিনি জনশক্তি ও কর্মসংস্থানের ওনার কাছ থেকে আপনার প্রশ্নের জবাব শুনছি আপনি থাকুন আমাদের সাথে আমি ওনার দুটো আসলে বিষয় উনি উল্লেখ করেছেন যে ওনাদের যে ডিগ্রিটা নিয়ে গেছেন এখানে ট্রেনিংটা নিয়ে গেছেন এটা ওখানে স্বীকৃতি পাচ্ছে না এটা হলো মূলত ওনার বিষয়টা আমাদের দেশের যে স্বীকৃতির সাথে কোন সম্পর্ক করা হয় না সেজন্য আমরা সাম্প্রতিককালে যেটা করেছি যে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত যে ডিগ্রি গুলো যেমন আমরা সিটি অ্যান্ড গিলস নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে যারা লন্ডন বেসড এবং তারা সারা বিশ্বে আশিটা দেশে তাদের সার্টিফিকেট স্বীকৃত তাদের সাথে আমরা একটা কন্ট্রাক্ট করেছি এম ইউ সাইন করেছি এবং আমরা ছয়টা টিটিসিতে অলরেডি আমরা এই কোর্স শুরু করে দিয়েছি এই কোর্সগুলোতে যারা পাস করবে তারা কিন্তু আশিটা দেশে এমপ্লয়েড হতে পারবে আমরা এস কিউয়ের সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করেছি স্কটিশ কোয়ালিফিকেশান অথরিটি আর আমরা অস্ট্রেলিয়ান দুটো প্রতিষ্ঠান টেফ অস্ট্রেলিয়া এবং ক্যারিয়ার অস্ট্রেলিয়ার সাথে চুক্তি করেছি যে এই ধরনের কোর্স যারা করবে তারা অটোমেটিক্যালি ওখানে গিয়ে স্বীকৃতিটা পাবে পাশাপাশি আমাদের বিটিএবির যে কোর্সগুলো এটাকে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু কিছু দেশের সাথে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য এটাকে আমরা বলি মিউচুয়াল রিকগনিশন অথবা অ্যাক্রিডিটেশন এই অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য বিটিএবি এখন চেষ্টা করছে যাতে বিদেশে আমাদের ডিগ্রিগুলো স্বীকৃতি পায় ঢুকলে আমাদের কি কি কোর্স আছে কোথায় কোথায় টিটিসি আছে কিভাবে ভর্তি হতে পারবে সব এবং আমাদের সবগুলো কোর্স কিন্তু ফ্রি এবং কিছু কিছু কোর্স আমরা উল্টা স্টাইপেন দিচ্ছি আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কিছু প্রজেক্ট আছে কিছু এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রজেক্ট আছে সেখানে আমরা স্টাইপেন দিচ্ছি এগুলো তিন মাস থেকে শুরু করে চার বছর পর্যন্ত আছে চার বছর যেটা ডিপ্লোমা এই কোর্সগুলোর মধ্যে আমাদের ছয়টা কোর্স যেটা আমরা বলছি যে ওটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর বাকিগুলো লোকালি ইয়ে করা হয় আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আছি যেমন আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে নারায়ণগঞ্জে এখান থেকে যারা পাস করে এদের কিন্তু সব অলমোস্ট সবাই সিঙ্গাপুরে চাকরি পেয়ে যায় এবং এইটা ওখানে একদম রেপুটেড হয়ে গেছে ওই সার্টিফিকেট পেলেই ওখানে সার্টিফিকেট স্বীকৃত হয়ে যায় আমরা রিসেন্টলি আর একটা উদ্যোগ নিয়েছি সৌদি আরবে এবং সিঙ্গাপুরে যে যারা ওখানে গেছেন যে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন যে ওখানে হয়তো গেছেন আনস্কিল ওয়ার্কার হিসাবে সে কিন্তু কোনো সার্টিফিকেট নিয়ে যায় নাই কিন্তু কাজ করতে করতে অনেক দক্ষ হয়ে গেছে তাকে আমরা ওখানে আর আরপিএল করবো আরপিএল মানে হলো রিকগনিশন অফ প্রায়ার লার্নিং যেটা আগে সে মানে দক্ষতা নিয়ে গেছে কিন্তু সার্টিফিকেট নেয়নি ওটাকে পরীক্ষা দিয়ে ওই সার্টিফিকেট নিবে এই সার্টিফিকেট দিবে ওই দেশের লোক কিন্তু তাহলে এই দুবাই থেকে যে ভাই ফোন করছিলেন তাদের যদি এরকম কোনো সমস্যা থেকে থাকে যে ওখানে স্বীকৃতি পাচ্ছে না তারা কিন্তু দেশে এসে আবার যদি এই কোর্সটা পুনরায় করে আবার 
দিতে পারে তাহলে তার জন্য অনেক সুবিধা হবে জি তার জন্য অনেক সুবিধা হবে এবং এই স্বীকৃতিটা পাবে এবং বেতনের মানও অনেক বাড়বে তার চাকরির পরিবেশও বাড়বে এটা একটা তার জন্য সুবিধা আমার তো আসলে বিদেশে মধ্যপ্রাচ্য কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি সৌদি আরবে হজ অফিসার ছিলাম সুতরাং বাট আমি দেখেছি যে আসলে ওখানে কি ধরনের সমস্যা যে প্রশ্নটা আমাদের সহকর্মী করলেন দুবাই থেকে উনি কিন্তু বলেননি যে উনি কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নিয়ে গেছেন এটা তো প্রথম প্রশ্ন উনি যদি একটা ভালো মানের প্রশিক্ষণ নিয়ে যেতেন সার্টিফিকেট সহ সম্ভবত উনি সেটা করেননি ওই আমার ভাই যেটা বললেন যে হাতে কলমে শিখে শিখে উনি প্রশিক্ষিত হয়েছেন এখন আমাদের দেশের শিক্ষার যে আপনার যে সমস্ত সার্টিফিকেট দেয় বিটাক বলেন বিএমটি বলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বলেন সেই সার্টিফিকেটগুলোর মান বাইর বহির বিশ্বে আসলে কতটা গ্রহণযোগ্য আছে সেই প্রশ্ন হচ্ছে আসলে এবং সেই জন্য ওই অ্যাক্রেডিটেশনের ব্যাপার আছে যেটা উনি বললেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সেই অ্যাক্রেডিটেশনের অথবা সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা করতে না পারব ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু ওই সমস্যা থেকেই যাবে তবে প্রশিক্ষণটা যদি নিখুঁত হয় যিনি কর্মে তাকে নিয়োজিত করছেন সে কিন্তু সার্টিফিকেট দেখবেন না হি ওর শি উইল সি দি ওয়ার্ক অফ দি এমপ্লয়ি যদি দেখা যাচ্ছে যে এই লোকটি পারফেক্ট কাজ করছে সার্টিফিকেটের অপেক্ষা তারা করবে না তাকে প্রপার মূল্যায়নই করবে সেই জন্য আমি সকলকেই বলবো যারা যেখানেই প্রশিক্ষণ দেন না কেন আন্তরিকভাবে ভালোভাবে শিখে যাবেন বাদ দেন আপনার সার্টিফিকেট কথা সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকবে কিন্তু যেন তেন সার্টিফিকেট নিয়ে বাইরে যাবেন কিন্তু ব্র্যান্ডিং একটা অনেক বড় বিষয় যে উনি বলছিলেন যে ব্র্যান্ডিং এন্ড বা ইমেজ একটা সংকট উনি হচ্ছেন ওখানে যাওয়ার পরে বিভিন্ন বিষয় আর কি চলে আসছে এটা তো ভাই একদিন হয় না এটা তো দীর্ঘদিন যাবত হয়ে আসছে তার মানে এটা কিন্তু অনেকটা যারা গিয়েছেন তাদের ইমেজের উপরও ডিপেন্ড করে যে তারা ওখানকার সিচুয়েশন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে তবে বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স এর কিন্তু বিদেশে তিনটা জিনিস সব সময় এমপ্লয়াররা বলে যে বাংলাদেশিরা খুব লয়াল এবং তারা আইন মেনে চলে কর্মঠ এবং তার ইজিলি ট্রেনেবল তাদেরকে যে কোনো জায়গায় খুব সহজে তারা ট্রেনিং দিয়ে নিতে পারে আমরা আরেকটা ফোনে যাব হ্যালো 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 হ্যাঁ কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করেন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি টাঙ্গাইল থেকে শিরিন আক্তার বলছি জি শিরিন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাদের কথাটা শুনতে পাচ্ছি না জি আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন আমরা শুনতে পাচ্ছি जिज्ञेसमल अंतर्भुक्त कर अधिकार चौष्टि जिला नारी मिलन मेल कर प्रशिक्षण शुरू हो मेद कब शेष हो कतदिन मध्य नेक्स्ट बैच शुरू होते चाहिए सारा बांगलेश प्रत्यंत अंचले 
বিশেষ করে যারা নারী আছেন তারা কিন্তু অনেকেই আছেন ডিভোর্স হয়েছে অনেকের পড়াশোনা করতে পারছে না বাবা মারা গেছে এরকম যারা ডেডলকে পড়ে আছে এই মেয়েগুলোর কিন্তু জীবনে কোনো আশার আলো নেই তা আমরা কিন্তু ওইটাকে টার্গেট করি যে ওই মেয়েগুলোকে যদি আমরা কারিগরি প্রশিক্ষণ দিই এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ আমরা কিন্তু বিটাকে মূলত কাজ করি ম্যানুফ্যাকচারিং লাইনে ওয়েল্ডিং আছে মেশিনিং আছে প্লাস্টিক আছে হাউস হোল্ড অ্যাপ্লায়েন্স মেনটেন্যান্স আছে ইলেকট্রনিক্স আছে ক্যাড আছে কার্পেন্টার কার্পেন্ট্রি আছে তো এই ট্রেডগুলোতে কিন্তু আমাদের মেয়েরা নেই এবং এই ট্রেডগুলোতে কিন্তু আপনার ভ্যালু এডিশন অনেক বেশি একটা মেয়ে যদি একটা সুই সুতা দিয়ে সেলাই করে সে হয়তো পায় একশো টাকা কিন্তু কোনো মেয়ে যদি মেশিনিং এর কাজ করে সে কিন্তু পাবে পাঁচশো টাকা তো এই ট্রেডগুলোকে আমরা বাছাই করে আমরা ওই মেয়েগুলোকে টার্গেট করেছি যে চৌষট্টিটা জেলায় আমাদের আটষট্টি হাজার গ্রামে যে মেয়েগুলো আছে তাদেরকে আমরা বাছাই করে নিয়ে আসছি এবং তাদেরকে এই ট্রেডগুলোতে আমরা ট্রেনিং দিয়ে যে ট্রেনিং এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থান আছে সেইভাবে আমরা কাস্টমাইজ করে আমরা ওদেরকে ট্রেনিংটা দিই এবং আমরা প্রায় তিরিশটা কোম্পানির সাথে আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট আছে এই কোম্পানির অ্যাগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে এই মেয়েগুলোর ট্রেনিং শেষ তিন বছর তিন মাসের জন্য ট্রেনিং হয় এবং এই শেষের দিকে এসে পনেরো দিন আগে ওদের কিন্তু জব ফেয়ার হয় আমাদের ফোন আছে মানিকগঞ্জ থেকে হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ভাই কোথা থেকে বলছেন মানিকগঞ্জ থেকে হুমায়ুন কবির বলছিলাম জি হুমায়ুন কবির শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন অতিথিরা আছে কি ওই এই যে ঠিকাদারি লাইসেন্স করার পরে জি কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের শিডিউল কিনার পরে যে ড্রপিং গুলো করে ওই ড্রপিং গুলো প্রশিক্ষণ কোথা থেকে দেয় জি আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ যে ঠিকাদারি লাইসেন্স করার পরে যে ড্রপিং গুলো করে ওটার বিষয় জানতে চাচ্ছেন ঠিকাদারি লাইসেন্স করলে তো সারা বাংলাদেশ ব্যাপী বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কিন্তু জিনিস ক্রয় করে এবং কিংবা কাজ কাজ ক্রয় করে তো তারা কিন্তু পেপারে অ্যাডভার্টাইজ দেয় তারা বিভিন্ন ইন্টারনেটে এখন ইজিপি আসছে সেখানে পুরো প্রসেসিংটা জেনে উনি যে কাজটা উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে বা নতুন যারা ঠিকাদার হতে চায় এটাও তো আসলে এটার আন্ডারেই চলে আসে তারা কিভাবে কাজ করে एक्चुअली যেটা আমি ওনার প্রস্তাব থেকে যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে উনি জানতে চাচ্ছেন যে উনি ইলেকট্রনিক টেন্ডার যে আমাদের এখন হচ্ছে যে এখন তো আর বক্সের মধ্যে গিয়ে ফিজিক্যাল গিয়ে ফেলতে হয় না তো সেটা সেটা জানার জন্য কিন্তু ওকে ইন্টারনেট এই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ নিতে হবে যদিও আমাদের বিটাকের মধ্যে আমরা ইন্টারনেট সম্পর্কে বা কম্পিউটার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেই এটুআই কিন্তু সারা বাংলাদেশে সেই প্রশিক্ষণে পাবে সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সারা দেশে আছে এজিপি প্রশিক্ষণ সরকারি ভাবেই দিচ্ছে আপনারা তো করছেন এই প্রশিক্ষণ এজিপি প্রশিক্ষণ एक्चुअली সরকারি ভাবেই দিচ্ছে উনি যেহেতু কনস্ট্রাকশনের কথা বলছে এখানে কিন্তু রোড এন্ড হাইওয়েজ তারপর পিডব্লিউডি এরাও কিন্তু এজিপি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কন্ট্রাক্টরদের একটু হুমান কবিরকে যদি গাইডলাইন দিতেন যে উনি কোথায় যদি যোগাযোগ করেন যেহেতু কনস্ট্রাকশন পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্ট যেটা গণপূর্ত বিভাগ বা আমাদের সড়ক ও জনপদ বিভাগ ওরা কিন্তু কন্ট্রাক্টরদেরও ট্রেনিং দিচ্ছে কিভাবে ইজিপি করতে হচ্ছে হয় কিভাবে টেন্ডার ড্রপ করতে হয় কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় ওখানে একটু ইলেকট্রনিক কিছু বিষয় আছে কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে হয় এবং সেগুলো তারা কিছু ফ্রি কোর্স তো ওখানে মনে হয় করায় এই সবগুলো কোর্স ফ্রি হ্যাঁ ফ্রি কোর্স করতে হয় আপনি মানিকগঞ্জ তো ঢাকার কাছেই চলে আসেন ঢাকায়তে পিডব্লিউডি তে গিয়ে আপনি একটু জানার চেষ্টা করেন যে আসলে কোর্স গুলো কিভাবে হয় বা কতদিন নাগাদ হয় আমার মনে হয় যে আপনি আপনার কোর্স পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে আরো যারা আপনাকে একটু জানতে চাইবো যে যে প্রশিক্ষণ গুলো আপনার হচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে সেই প্রশিক্ষণ গুলোর মধ্যে যে এখন আসলে নতুন কি ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে আমাদের কন্টিনিউস প্রশিক্ষণ অনেকগুলো ট্রেড আমাদের প্রশিক্ষণ এবং কন্টিনিউসলি চলছে এখনও যদি কেউ প্রশিক্ষণ নিতে চায় ছোট কোর্সে ভর্তি হতে চায় সে আসতে পারে মানে আমাদের রিসেন্টলি যেটা করা হচ্ছে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ বিদেশের জন্য এবং দেশের জন্য চার মাসের অটো মেকানিক্স এবং ইয়ের ওপরে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সহ আমরা সম্প্রতি চালু করেছি ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ চালু করেছি আমরা জাপানিজ কোরিয়ান ক্যান্টোনিজ ইংলিশ আরাবিক 
বিদেশের জন্য যাতে তারা কমিউনিকেশন স্কিল ভালো হয় এর বিভিন্ন কো যার যেটা সুবিধা সেই অনুযায়ী ভর্তি হয়ে যেতে পারে আমাদের 70 টা টিটিসি আছে আমি বললাম যেটা আমাদের বিভিন্ন ইয়েতে এবং তার যেটা সুইটেবল হবে তিন শর্ট কোর্স হতে পারে আবার যারা বিদেশে যায় মেয়েরা তাদের জন্য এক মাসের হাউস কিপিং কোর্স আছে সেখানে ভর্তি হতে পারে মানে বিভিন্ন তার সুইটেবিলিটি অনুযায়ী তারা এটাতে যেতে পারে কারণ বিদেশের চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডিমান্ড আছে বিভিন্ন ধরনের সে জন্য কোর্স আছে কিছু আছে আপগ্রেডিং কোর্স যেটা হলো তারা অলরেডি কিছু জানে কিন্তু বিদেশের জন্য সুইটেবল না সেজন্য আবার নতুন করে কোর্স কিছু শর্ট কোর্স করে যেতে হয় এক মাস বা দেড় মাস দুই মাস এরকম তো তার যেটা দরকার সেই অনুযায়ী আসলে আমরা করে দিতে পারি এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি চলছে এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে রেভলিউশন আমরা দেখি যে হচ্ছে সেখানে আপনি যদি দেখেন আমাদের ইকোনমিক জোন যেগুলো রয়েছে চাইনিজ তারপরে স্যামসাং এর মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো আসতে যাচ্ছে বাংলাদেশে এবং ওরা কি চাচ্ছে ওরা এখানে ফ্যাক্টরি করে দেন আমাদের শ্রমিকদেরকে কাজে লাগাবে যখন আমরা যদি দক্ষ জনশক্তি কাজে না লাগাতে পারি তখন কিন্তু ওরা বাইরে থেকে শ্রমিক নিয়ে আসবে সেই ক্ষেত্রে কি সরকারের কোনো প্ল্যানিং আছে আরেকটা বিষয় আছে আমি জাস্ট একটু উল্লেখ করি যে বাংলাদেশ থেকে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ এখন রেমিটেন্স আর্ন করে প্রায় সাড়ে তেরো বিলিয়ন ইউএস ডলার কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাইরে চলে যায় শুধু এই দক্ষ শ্রমিকের অভাবে এই দক্ষ শ্রমিক যারা এটা মোস্টলি ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা বা কোরিয়া চায়না থেকে আসে এবং ওরা পাঁচ বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা যদি দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে তাদেরকে পুরো এটাকে মানে এই অভাবটা পূরণ করতে পারি তাহলে আমাদের একটা বড় ধরনের রেমিটেন্স দেশেই থেকে যাবে এবং যতগুলো ইপিজেড হচ্ছে এবং ইকোনমিক জোন হচ্ছে সেখানে প্রচুর দক্ষ কর্মী দরকার আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশি যারা ইনভেস্টার তারা বলছে যে আপনার দক্ষ কর্মী তৈরি করেন আমরা সেই জন্য ওদের গাইডলাইনেও অনেকগুলো ইয়ে তৈরি করছি জাপানের সাথে জয়েন্টলি আমরা তৈরি করছি যে এমআরটি হচ্ছে বা ঢাকা শহরে এই এখানে যে কর্মীগুলো লাগবে তাদের জন্য আমাদের স্পেশাল কোর্স শুরু হচ্ছে এখানে যারা এই এটাতে কাজ করবে ইপিজেডে যারা কাজ করবে তাদের জন্য কিছু কোর্স তারাই সিলেবাসটা কিন্তু তারাই দিয়ে দিচ্ছে আমরা শুধু ট্রেনিংটা করে লোকাল जानते <laughs> शिक्षित बेकार फैसिलिटी যারা শিক্ষা কম তাদের জন্য আমাদের একটা রেঞ্জের ট্রেনিং আছে যাদেরকে হাতে কলমে আমরা কর্মী তৈরি করি টেকনিশিয়ান হয় সে এবং সেই টেকনিশিয়ান হলে আমাদের যে কাস্টমাইজ যে কোর্সগুলো আছে সেটার সাথে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কে যাচ্ছে ওর চাকরি হয়ে যাচ্ছে আর যারা হাইটেক আছে মাস্টার্স করেছে সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হলে আরও ভালো হয় কারণ আমার কারিগরি হাইটেকের আমাদের কিছু ট্রেনিং আছে সেই ট্রেনিংগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা উদ্যোক্তা তৈরি করছি যে সে এখান থেকে ট্রেনিং নিবে নিয়ে সে একটা ছোট্ট একটা ফ্যাক্টরি দিবে এবং সেই ফ্যাক্টরিতে যে কারিগরি জিনিসটা সে নিজেই শিখবে কটেজের মতো যে আমার একটা বাসার মধ্যে ছোট্ট একটা আমরা যেমন সিএনসির এখন ছোট ছোট মেশিন কিন্তু আমরা তৈরি করছি যে কম্পিউটার কম্পিউটারে ডিজাইন টিজাইন করে ছোট্ট একটা পার্টস বানানো যাবে যেটা বাসার মধ্যেই এটা কটেজের মতো হয়ে যাবে আমরা কিন্তু সে সেরকম একটা মহাপরিকল্পনা নিয়ে আগাচ্ছি তো সে যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তার সায়েন্সের থাকে সেই জিনিসটা তৈরি করাটা শিখিয়ে দেব সে বাড়িতে বসেই আরও পাঁচজনকে নিয়ে ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি করতে পারে এবং এই ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলো আবার একটা বড় ইন্ডাস্ট্রির সাথে অ্যাটাচ থাকতে পারে যে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি তার জিনিসগুলো কিনে নেবে তো এইভাবে যারা উচ্চ শিক্ষিত আছে তাদেরকে আমরা নিজেদেরকে উদ্যোক্তা তৈরি করছি প্লাস তারা কিন্তু বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাটাচ হতে পারে আমাদের যদি সায়েন্সের যদি সে কম্পিউটারেও যদি ভালো করে আর্টসেরও যদি হয় 
কম্পিউটারও যদি ভালো করে আমাদের সাথে কিন্তু চলে আসতে পারে প্লাস এগুলার সাথে কিছু কিছু তো আর্টসের ছেলে পেলে দরকার হয় ব্যাংকিং করা তারপরে মার্কেটিং করা সেখানেও কিছু হয়ে যাবে এই কোর্সটা কবে শুরু হবে এই কোর্সটা আমরা অলরেডি শুরু করেছি তবে আমাদের একটা নতুন ইনস্টিটিউট হচ্ছে একদম কমপ্লিটলি একটা নতুন আলাদা একটা ইনস্টিটিউট টুল ইনস্টিটিউট আমরা বলছি সেইখানে এই ট্রেনিংগুলো আমরা দিব উদ্যোক্তা যারা তৈরি হতে চায় তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেব তাদেরকে আমরা কাজ কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে তাদেরকে আমরা কিভাবে টেকনোলজি জানতে হবে প্লাস ব্যাংকিং এর সাথে কিভাবে কানেক্টিভিটি করতে হবে অফিসের অ্যাড্রেসটা জানতে চাচ্ছিল এটা হচ্ছে আমাদের তেজগা আমাদের তেজগা বিজি প্রেসের উল্টা দিকে 116 খ বিটার তেজগা আপনি বলছিলেন এই ওনার জন্য আরো কিছু ট্রেনিং আছে যেটা আমরা হাউস কিপিং এর ট্রেনিংটা করি যেটা ফাইভ স্টার হোটেল বা ফোর স্টার হোটেলে রিসেপশনিস্ট বা হাউস কিপিং এর কাজ করে এটা কিন্তু আর্টস এর যদি হয় তাও করতে পারে এখানে কিছু স্মার্টনেস দরকার আর এম এ পাস বা বি এ পাস যারা তারা এখানে আসতে পারে কোনো সমস্যা নেই এই কোর্স আমাদের চার মাস পর পর হয় এখন একটা চলছে নেক্সট হয়তো আবার এটা অফিস অ্যাড্রেস অফিস অ্যাড্রেস আমাদের তিনটা ট্রেনিং সেন্টার আছে এইটা তিনটা ট্রেনিং সেন্টারই মিরপুরে টেকনিক্যাল যেটাকে বলা হয় ওই টেকনিক্যালটাই আমাদের আসলে আন্ডারে এখানে তিনটা একটা মহিলাদের জন্য আর দুটো আছে বাংলা জার্মান টিটিসি একটা আছে বাংলা কোরিয়া টিটিসি আমাদের হেড অফিসটা কাকরাইলে বিএমএটি যেখানে আসলে সব দেশের দেশের সমস্ত ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানাও পাওয়া যাবে কোন অ্যাড্রেসে গেলে দেশের সব ট্রেনিং সেন্টার আছে যেটা বিএমএটি কাকরাইলে কাকরাইলে মোড়ে আচ্ছা বিএমএটি বিএমএটি বড় জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ বড় ভাই আপনি বুঝতে পারলেন আমার মনে হয় যে আপনি অ্যাড্রেসও পেয়ে গেছেন আমরা অনুষ্ঠান শেষ করার আগে একটু জানতে চাইবো আপনার কাছে আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে ওনার ওনার ওই প্রশ্নের সূত্র ধরে বিটেক এবং বিশেষ করে বিএমইটিও যেগুলো করছে আমরা মোরালেস আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে কারা যারা একটু লো টেক তাই তো যারা কম লেখাপড়া করেছে ক্লাস 8 পর্যন্ত 8 হোক এসএসসি হোক ইন্টারমিডিয়েট হোক তার কোনো সমস্যা নাই সেইটাকে যেমন বিটেক যেটা করছে যে আমাদের যে কোর্স টাকার মাস্টার শুরু আপনি দেখেছেন মেয়েদেরটা বিশেষ করে তো যারা মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে তাদের জন্য আমরা বলবো যে এই ধরনের ট্রেনিং নিয়ে ওই এই এই শ্রমিক হওয়ার চাইবে তার মাথায় থাকতে হবে সে কি করে উদ্যোক্তা হবে যেটা আমাদের পিজি সাহেব বললেন যে কিছু ট্রেনিং আমরা টুল ইনস্টিটিউট হলে করব এবং এখনও কিছু আছে সেটা করে যারা বেশি শিক্ষিত এই আমাদের আমি বলবো এই সব ভাইদেরকে বা বোনদেরকে যে আপনারা উদ্যোক্তা হন চাকরি করবেন না চিন্তা না করে বরং চাকরি দেবেন এই মানসিকতা নিয়ে উদ্যোক্তা সরকার কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য নানা ধরনের ফ্যাসিলিটিস এখন দিচ্ছে ব্যাংক থেকে আর্থিক লোনের ব্যবস্থা করা করা হচ্ছে সুতরাং আমাদের এই শিক্ষিত ভাইদের জন্য আমার মনে হয় যে উদ্যোক্তা হওয়ার লক্ষ্য আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব একটু জানতে চাইব যে আমরা দেখছি যে বিজিএমই তাদের নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে তৈরি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করে ফেলেছে প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন করেছে তারপর আমরা দেখলাম চামড়া শিল্পের জন্য হয়েছে এখন আপনারা আবার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য করছেন তো এটি আমাদের জন্য আমি মনে করি যে একটা বড় প্রাপ্তি তো সামনে আসলে খাদ ভিত্তিক বা সেক্টর ভিত্তিক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য কি সরকার কোনো পরিকল্পনা করছেন অবশ্যই শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আমাদের বোধ হয় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ করছেন আমরা সম্মিলিত ভাবে আসলে কাজ করছি আমরাও আশা করছি যে আপনারা যেভাবে বাংলাদেশের কারিগরি প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং যেই ছেলেমেয়েগুলো আসলে কাজ পাচ্ছিল না তাদের যে আলোর পথ দেখাচ্ছেন সেটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বেগমান করতে সহযোগিতা করছে এবং আমরা সামনের দিকে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানিতেও আরও বেশি এগিয়ে যাব বলে আশা প্রকাশ করছি আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক যারা আজকের অনুষ্ঠান দেখছিলেন তারা অনেকে অ্যাড্রেসের কথা বলছিলেন আমরা আশা করছি যে আপনারা অ্যাড্রেসগুলো পেয়ে গেছেন এবং যোগাযোগ করে আপনার যেই পছন্দ বা যেই এরিয়াতে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন সেই এরিয়াতে আপনি ট্রেনিং নেবেন আজকের মতো শেষ করছি আজকের এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স দেখা হবে আগামী সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা পনেরো মিনিটে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন